ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಎಕನಾಮಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮಾತಾಡ್ದಾಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮಾತಾಡ್ದಾಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮಾತಾಡ್ದಾಗಿರಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿನ್ನದ ರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ದವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ತುಂಬ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಲರ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಲೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕೂಗು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಈಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಯೋಚಿಸೋಂಥದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಎಕನಾಮಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಾಪಿಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತ ನೋಡಿರುವಂತಹ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ನನ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ವರ್ಷನ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ರೀತಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡಗ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವ ಮೊದಲು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಎಕನಾಮಿ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯಿತು ಆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ತೆಗೆದು ಅವ್ರ ಪಾಕೆಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನಂಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು ನಂಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬುಕ್ನ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆ ಬುಕ್ನ ಅವನ ಹತ್ರ ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳಿ ತಗೊಂಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ತೆಗೆದು ಅವರ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬುಕ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದೇ ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ತೆಗೆದು ಆ ಕೆಲಸದವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೆ ಸೊ ಆ ಕೆಲಸದವನು ಏನು ಮಾಡ್
ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಯ್ತು ಇದು ಯಾಕೆ ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕಾರಣವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಳಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಎರಡು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಹೇಗೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೀವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಪಾಪ ಅವರೇನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ನ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಇದ್ದಂತಹ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸೆವೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಚಾಕ್ಲೇಟ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಆ ಕಂಪನಿ ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತೆಗೆದಿರುವಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಲ್ವ ಅವರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸೆವೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತೆಗೆಯುವಂಥದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೆ ಅವನಿಗ ನೂರು ಟನ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಟನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೂರು ಟನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೂರು ಜನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಟನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಜನ ಸಾಕು ಮಿಕ್ಕಿದ ಐವತ್ತು ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆದ ಜನರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಹ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಇಲ್ಲ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತೆಗಿತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಂಪನಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಸೈಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಬಡತನವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೇನೆ ಚೂರ್ ಚೂರಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಖರ್ಚು
ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ ಹಣವನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಬಟ್ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಬಂತು ಇನ್ ಯಾವ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಭಯ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಅವರ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬದೊಳಗೆ ಹಣವನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನು ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಈಗ ಅದರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಅದು ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ತುಂಬ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಂತ ಹಣ ನಮಗೆ ಬಾಕಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಹಣ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ತೆಗಿಯುವಂತಹದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಬೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ತರಕಾರಿ ಬೇಕಾ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಗಿಡ ನಡಿ ನಿಮಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕಾ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಿ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಚಾವ ಆಗುವಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಡಿ ಸೊ ಇದುವೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣ ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ದಾರಿನ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಣವಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಉಂಟು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಡೇಂಜರಸ್ ಉಂಟು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ನೀವು ನೆಲವಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತಿದ್ದಂತಹ ನೆಲ ನಾಳೆ ಹಾಗೆ ಉಂಟ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇದ್ದಂತಹ ನೆಲ ನಾಡ್ದು ಹಾಗೆ ಉಂಟ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆದ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನವೇ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನವೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನವೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬಂದರು ಚಿನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಚಿನ್ನವೇ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಣ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಚಿನ್ನದಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿನ್ನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಚಿನ್ನದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಹಣವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಕಂಡಿದ್ದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ